হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার বাংলাদেশ সরকারের আয় ব্যয়ের খাত সম্পর্কে কথা বলবো এবং এই চ্যাপ্টারে এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের প্রকার ভেদ নিয়ে কথা বলবো দেখো আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বাজেট কি সেটা জেনেছি বাজেটের ভালো খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে জেনেছি বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কোন কোন দিকগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা জানবো বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের প্রকার ভেদ অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের যে ভাগগুলো করা আছে সেটা তো প্রথমত দেখো আমরা বাজেট সম্পর্কে বাজেটের প্রকার ভেদ সম্পর্কে যখন আলোচনা করতে করা শুরু করেছিলাম সেই ক্লাস আমরা দুই ধরনের বাজেট সম্পর্কে জেনেছিলাম এক হচ্ছে চলতি বাজেট চলতি বাজেট এটা একটি এবং আরেকটি হচ্ছে মূলধনী বাজেট এই দুটা সম্পর্কে কিন্তু আমরা কথা বলেছি আলোচনা করেছি মূলধনী বাজেট এখন এই দুটার উপর ভিত্তি করে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের প্রকার ভেটটা চলে আসতেছে অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কথা যদি বলি বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের প্রকার ভেদের কথা বললে এখানে আমরা যে দিকটা পাবো সেটা হচ্ছে অ উন্নয়ন বাজেট অ উন্নয়ন বাজেট আরেকটা হচ্ছে উন্নয়ন বাজেট এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি দেখো আমি এই এই দুইটা বাজেট সম্পর্কে কেন এখানে আলোচনায় নিয়ে আসলাম আসলে আমাদের এই যে বাংলাদেশের বাজেটটা আমরা আলোচনা করব এই বাংলাদেশের বাজেট আলোচনা করতে যে আমাদের এই দুইটা কথা চলে আসতেছে আসলে আমরা এই অউন্নয়ন বাজেটকে আমরা বলে থাকি চলতি বাজেট আর উন্নয়ন বাজেটকে আমরা বলে থাকি মূলধনী বাজেট তো এই কারণে কিন্তু আমি এই দুইটা বিষয়কে নিয়ে আসলাম অর্থাৎ আমাদের আজকে টপিকে এটা সরাসরি ছিল না আমাদের বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের প্রকার ভেদ বলতে গেলে প্রথমত অউন্নয়ন বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট এই দুইটা কথাই চলে আসছে আমরা এই দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব পাশাপাশি আমাদের বিষয়টা কারো সহজ করার জন্য বিষয়টা আমাদের বোঝার জন্য বোধগম্য করার জন্য আমরা এই দুইটা বিষয়টাকে এখানে উপস্থাপন করলাম এবং প্রথমত এই দুটা বিষয় সম্পর্কে একটু বলে নিব চলতি বাজেট অর্থাৎ সরকার যে জায়গাগুলো থেকে ট্যাক্স সরাসরি কর রাজস্ব বা কর বহির্ভূত রাজস্বগুলো রয়েছে সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করতেছে এবং সেই অর্থের ভিত্তিতে সরকার তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতেছে বা তার বাজেটটা নির্ধারণ করতেছে সেটাকে আমরা চলতি বাজেট বলেছিলাম আর মূলধনী বাজেটের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ আমরা সহজ কথা বলতে গেলে সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ প্রদান করতে ঋণ গ্রহণ করতেছে ঋণ গ্রহণ করার মাধ্যমে সরকার এই সকল বাজেট পরিচালনা করতেছে বিধায় সেটাকে আমরা মূলধনী বাজেট বলতেছি এখন আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের প্রকার ভেদ এখানে আমরা অউন্নয়ন বাজেট বলতেছি অর্থাৎ যে বাজেটগুলো উন্নয়ন হচ্ছে না সরাসরি উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ পুরোপুরি উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না একটা ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলতেছি অউন্নয়ন বাজেট এখন বাজেট সম্পর্কে জানি জাস্ট আমরা বিষয়গুলোকে যদি একটু খণ্ড খণ্ডভাবেও ভাবার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখার সুবিধা হবে বাজেট সম্পর্কে কথাটা কিন্তু আমাদের পরিচিত বাজেট সম্পর্কে আমরা জানি এটা সম্পর্কে নতুন করে আমাদের বলার আর কিছু নেই কিন্তু এখানে উন্নয়ন অউন্নয়ন দুইটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে দেখো একটাতে আমরা অউন্নয়ন ব্যবহার করছি একটাতে আমরা উন্নয়ন কথা ব্যবহার করেছি অর্থাৎ এই অউন্নয়ন মানে কি যেটা তারা আমাদের উন্নত হচ্ছে না উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারতেছি না আমাদের সামগ্রিক যে সকল কার্যক্রমগুলো রয়েছে আমরা সেগুলো পরিচালনা করতেছি বা সেগুলো পূরণ করতেছি সেটাকে আমরা কিন্তু অউন্নয়ন বাজেট বলতেছি আর উন্নয়ন বাজেট কোনগুলো যেগুলোর মাধ্যমে আমরা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারতেছি বা আমাদের অর্থ উপার্জন হচ্ছে বেশি বা এটা দিয়ে আমাদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করতে পারতেছি সেটাকে কিন্তু আমরা উন্নয়ন বাজেট বলতেছি বিশেষ করে একটু খেয়াল করো এখানে আমরা 
মূলধনি বাজেটের কথা বলেছি ইতোমধ্যে আমরা মূলধনি বাজেট সম্পর্কে আগে উপরে এসেছি এবং আজকের ক্লাসেও তোমাদেরকে আমি বললাম যে মূলধনি বাজেটটা কি অর্থাৎ এখানে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন রকম ভাবে অর্থ আমরা সাহায্য নিয়ে থাকি ঋণ নিয়ে থাকি তো ঋণ সেবা পেয়ে থাকি এই যে সেবাটা আমরা পেলাম এটা পাওয়ার পরে এখানে আমাদের কি করতে হচ্ছে যে আমাদের এইটাকে কাজে লাগাতে হচ্ছে তো আমাদের যখন উন্নয়নমূলক কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে চাই তখন আমরা কি করি একটা বাজেট তৈরি করতে হয় সেক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো আমাদের যে কর রাজস্বগুলো রয়েছে কর বহির্ভূত রাজস্বগুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের যে সকল বেসিক নিডগুলো রয়েছে সেগুলো পূরণ করতেই কিন্তু আমাদের সেই অর্থগুলো শেষ হয়ে যায় তাহলে আমরা উন্নয়ন বাজেট কি করে পরিচালনা করবো অর্থাৎ উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে এখন আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি বলি রিসেন্ট সময়ের কথা বলি এখন যারা যে সময়টাতে আমি ক্লাস নিচ্ছি সেই সময়কার কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের বড় বড় প্রকল্পগুলোর মধ্যে আমাদের ঢাকা শহরে মেট্রো রেল প্রকল্প রয়েছে তারপরে বিভিন্ন বড় যে রুটগুলো রয়েছে সেখানে ফোর লেনের কাজ চলতেছে তো এই যে কাজগুলো এগুলো কিন্তু অনেক বড় কাজ সেগুলোতে সেগুলোকে আমরা যদি সেগুলো নির্ধারণ করা বলি সেগুলোকে আমরা উন্নয়নমূলক বাজেট বলবো এখন এই উন্নয়নমূলক বাজেট পরিচালনা করার জন্য বা উন্নয়নমূলক বাজেটকে সম্পাদন করার জন্য আমাদের যে দিকটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমাদেরকে মূলধনী বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে তাহলে মূলধনী বাজেটটাতে আমরা কি দেখেছি যে এখানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা ঋণ পাচ্ছি এই ঋণ পাওয়ার ফলে সেই ঋণগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু একটা বাজেট নির্ধারণ করছি যদিও সেই ঋণগুলো কিন্তু আমাদের এই পরবর্তীতে যে বিভিন্ন জায়গায় ট্যাক্স বা খাজনা নির্ধারণ করা হবে সেগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে কিন্তু পরিশোধ করতে হবে তারপরে কি আমাদের সেই উন্নয়ন বাজেটটা করতে পারতেছি কার মাধ্যমে এই মূলধন বাজেটের মাধ্যমে অর্থাৎ মূলধন বাজেটের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের উন্নয়ন বাজেটটা সম্পৃক্ত হচ্ছে বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার হতে পারলাম কি না যে এখানে আমাদের একটা কথাই মনে রাখতে হবে যে আমরা উন্নয়নমূলক কোনো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূলধনী বাজেটটাকে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট করে রাখি বা মূলধনী বাজেটটাকে কাজে লাগিয়ে থাকি এই কারণে আমরা এই বাজেটের সাথে আমরা উন্নয়ন বাজেটকে মূলধনী বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত করতেছি আর অউন্নয়ন বাজেট বলতে যে আমাদের অন্যান্য যে সকল বেসিক নিডগুলো বা বেসিক যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করা হচ্ছে সেই জায়গাটা আমরা কি দেখতেছি আমাদের চলতি বাজেট অর্থাৎ কর রাজস্ব আসতেছে কর বহির্ভূত রাজস্ব আসতেছে অর্থাৎ আমরা দেখতেছি যে আয় কর আসে আয় করের কথা এখানে চলে আসবে তারপরে দেখা যাচ্ছে আবকারি শুল্ক আমরা ভ্যাটের কথা বলবো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সম্পূরক শুল্কর কথা বলবো এই যে আয় কর ভ্যাট সম্পূরক শুল্ক এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অর্থ উপার্জন করতেছি অর্থ পাচ্ছি রাষ্ট্র সরকারের কোষাগারে অর্থ জমা হচ্ছে এবং এই অর্থ জমা কিন্তু অর্থ দ্বারা সরকার কি করতেছে সরকার বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেছে শিক্ষা খাতে ব্যয় করতেছে প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করতেছে সামরিক খাতে ব্যয় করতেছে তাহলে এগুলো কি এগুলো কিন্তু অনুন্নয়ন বাজেটের মধ্যে তো আমাদের বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের অনুন্নয়ন বাজেটের মধ্যে আমরা ধরতেছি এবং দেখো আমরা যখন বাজেটে সাধারণত আলোচনা করেছিলাম তখন কি সেটা আমরা চলতি বাজেটের মধ্যে কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম ঠিক একইভাবে আমরা এখানে দেখলাম কি যে যখন আমরা কোনো রাষ্ট্র থেকে অর্থ পাচ্ছি অর্থ নিচ্ছি বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা থেকে অর্থ নিচ্ছি সেগুলোকে আমরা কিন্তু মূলধনের বাজেটের মধ্যে ধরেছিলাম এবং আমাদের যত সকল উন্নয়নমূলক কাজগুলো রয়েছে বড় সড়ো যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা কি করি সেই অর্থের মাধ্যমে কিন্তু সম্পন্ন করে থাকি তাহলে এখন সর্বশেষ যে কথাটা আমরা এখানে বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখো প্রথমত বাজেট সম্পর্কে জেনেছি যেখানে জানলাম যে সরকার তার রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করার জন্য একটা সারণী তৈরি করে নিচ্ছে কি পরিমাণ অর্থ আয় করবে আর কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে এটা একটা পূর্ব একটা হিসাব বা পূর্ব একটা পরিকল্পনা হ্যাঁ এখন একটা অর্থ বছর চলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তার যে সারণী করা হয়েছে সেটা মাফিক চলতে পারতেছে না তখন কিন্তু সেটা পরিবর্ধন পরিমার্জন করা হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে যে পরিমাণ ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করা হয়েছে সেই পরিমাণ ব্যয় করে তার অর্থ বর্ষ শেষ করতে পারতেছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সামগ্রিকভাবে কি করতে পারে আবার সংসদ অধিবেশনের মাধ্যমে অধিবেশনে তারা সেটাকে বাড়িয়ে নিতে পারে সেটা করা যায় তবে কি তারা প্রথমত যে একটা সারণী তৈরি করে নিচ্ছে সেই অনুযায়ী কিন্তু সরকার তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিষয়টা জানলাম জানার পর আমরা জানলাম যে বিভিন্ন প্রকার ভেদ এবং সর্বশেষ আমরা বাংলাদেশ সরকার বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে কিভাবে সে দিকটা সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করেছি এবং এখানে আমরা জাস্ট দেখলাম বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের প্রকার ভেদ এবং এই প্রকার ভেদের ক্ষেত্রে আমাদের অউন্নয়ন বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট এই দুটা আসলে দেখো তোমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন করার সময় সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপকের ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুইটা জাস্ট এই যে আমরা চার্ট করেছি বা সারণী করেছি বা এই যে শখের মতো করেছি এই শখের মতো করে তোমাকে উদ্দীপক করা হতে পারে করে বলতে পারে যে অন্যন্য বাজেট বা উন্নয়ন বাজেট আমাদের কোন ধরনের বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত তখন কিন্তু আমাদের এই যে বাংলাদেশ স